Thank you very much. Dziękuję. That's all I will say in Polish. In fact, I will apologize should I get distracted and start speaking Polish like Michael Heller did, speaking English. That won't happen. Otherwise, it would really be a god of the gaps. <laughs> wszystko, co dzisiaj powiem po polsku, więc w moim przypadku nie stanie się tak, jak przy wykładzie księdza profesora Hellera, który zaczynał mówić po angielsku i po chwili się wyorientował, że ma mówić po polsku. Ja znam tylko jedno słowo, więc to się w moim przypadku nie stanie. Nie będzie po prostu takiego Boga do zapychania dziur. I noticed that Polish is much longer than English. W polskim to znacznie więcej niż, niż angielskiego. One other remark before I get serious is that I put Le Moyne College here because I have been, as you, most of you know, for many years at the Vatican Observatory. But since Le Moyne College is in central New York State of the United States, it's a long ways from the Vatican. So any murmurs of heresy will take a long time to get back. Zacznę od tego, że chciałbym powiedzieć, dlaczego tu jest umieszczony Lemon College. To dlatego, że Lemon College jest umieszczony, w, znajduje się w środkowym a, w stanie Nowy Jork, w środku tego stanu. Jest daleko od Watukanu, więc dlatego wszelkie a, pogłoski o nowych odkryciach, o, wszelkie pogłoski też niezadowolenia, a, miały długą drogę do przybycia. Well, the title may seem a bit fanciful. There are three important ideas, fertility, chance, and destiny. And I'm not going to actually define those. As I talk along, I hope some informal definition will come out as what I mean by those three ideas. Trzy główne idee, trzy główne myśli mojego wykładu, mianowicie płodność, przypadek i a, przeznaczenie. Nie będę ich tłumaczył, a, nie będę starał się ich zdefiniować. Myślę, że w trakcie, jak będę opowiadał, a on jakoś się a, zdefiniował sam. The question I'm going to address is essentially one of did the universe, everything in the universe, and ourselves come about by chance or by necessity. Pytanie, które będę starał się postawić, to takie, czy wszystko, co jest we wszechświecie, włączając w to sam wszechświat, a kończąc na nas samych, zaszło z przypadku, czy też może z konieczności? Embedded in that question is obviously the implication of God. Budowane w to pytanie jest oczywiście implikacja Because to put it very simply, if it happened by chance, and it may have, that's a possibility. Actually, scientifically, I think that's excluded, pure chance. But if it did, who needs God? But if it happened by necessity, design, those words I'm going to take as uh, equivalent, then who necessitated it? Who designed it? I want to specify very clearly that the question at the beginning is a scientific question, by chance or necessity. But embedded in that question is the God question, which I'll, I'll try to address at the end. Jeżeli stało się z konieczności, to kto takiej konieczności potrzebował? Skąd było zapotrzebowanie na wszechświat? E, oczywiście będę często używał słowa projekt, bo z tym jest związany. Tak więc pytanie ogólne, które będę stawiał, będzie pytanie naukowe, a w nim będzie zawarta idea Boga. Why is the universe fertile? For two fundamental reasons. It's age, and the number of stars that it contains. Dlaczego wszechświat jest płodny? Jest płodny z dwóch naczelnych przyczyn. Pierwsza to dlatego, że jest stary. Druga 
że zawiera bardzo dużą liczbę gwiazd. Why those two scientific results lead to a fertility of the universe, I will explain as I go along. Dlaczego są te dwa powody? Wyjaśnię w trakcie dalszej powieści. From the time of the Big Bang, and I'll go very rapidly over this, which occurred 13.7 billion years ago, which means that we are here since the universe has been expanding over time, and this is a small slice of the universe, we are here at 13.7 billion years since the Big Bang. Od czasu wielkiego wybuchu, który miał miejsce 13,7 miliarda lat temu, tak więc znajdujemy się 13,7 miliarda lat od momentu wybuchu, wszechświat się rozszerzał. I tutaj widzimy tylko wycinek tego wszechświata. So what we attempt to do is to look back from where we are in the universe to as close as we can get to the Big Bang. To, co będziemy za chwilkę robić, to postaramy się spojrzeć wstecz od naszego uh, punktu, aż do tak blisko, jak to tylko możliwe, wielkiego wybuchu. Thus far, with the largest telescopes, and especially Hubble Space Telescope, we have seen back to a little less than a billion years since the Big Bang. Do tej pory, przy użyciu największych teleskopów, a szczególnie przy użyciu teleskopu Hubble'a, udało nam się zobaczyć moment niewiele mniejszy niż a jeden miliard przed, przepraszam, po wielkim wybuchu. When we look back and take a picture, this is what we see. Why is this so exciting? There are only little dots of light. Jeżeli patrzymy na zdjęcie, odkrywamy, że jest to zdjęcie bardzo fascynujące. Dlaczego? Skoro tylko widzimy małe, świecące punkciki. It's exciting because except for maybe one, two, three, I have counted five stars here, every other object is a galaxy. To zdjęcie jest ekscytujące, ponieważ jak naliczyłem cztery, pięć tutaj gwiazd, oprócz nich pozostałe obiekty to są galaktyki. Let's sample a few. Zobaczmy kilka. Here is an irregular galaxy. Here is an elliptical galaxy. And here is a spiral galaxy like our own galaxy. Important to realize is this photo was taken of a piece of the sky It's about the thickness, okay, of my index finger, one twentieth of the thickness of my index finger held at arm's length. Just that small piece of the sky. Co ciekawe, to zdjęcie pokazuje wycinek nieba, który ma szerokość jednej dwudziestej mojego wskazującego palca przy wyciągniętej ręce. This is a spiral galaxy, which I want to talk about in a bit more of detail. It's the Andromeda galaxy, the sister galaxy to our own galaxy, and our own galaxy is very similar to this. To jest galaktyka spiralna, galaktyka Andromedy, która można powiedzieć jest siostrzaną galaktyką dla naszej. Jest bardzo, nasza galaktyka jest bardzo do niej podobna i będę mówił o właśnie spiralnej galaktyce. This galaxy, like all such galaxies, measures a hundred thousand light years across and contains of the order of two hundred billion stars. Ta galaktyka mierzy sto tysięcy lat świetnych ma wzdłuż i zawiera około dwieście miliardów gwiazd. When I say a hundred thousand light years, I have to emphasize what is obvious that it took light a hundred thousand years to travel across this galaxy. Gdy mówię, że ta galaktyka wzdłuż ma 100 tysięcy lat świetnych, to chciałbym sprecyzować to, co wydaje się oczywiste, czyli fakt, że 
z jednego końca na drugi światło potrzebuje 100 tysięcy lat, żeby przeleżeć. So when I extend this notion to very large distances, for instance, the distances of the Hubble telescope galaxies, I'm seeing objects as they were 13 billion years ago. Więc rozszerzając to pojęcie odległości na większe dystanse, takie, jakim zajmuje się teleskop Hubble'a, musimy sobie powiedzieć, że widzę obiekty, które były w miejscu obserwowane 13 miliardów lat temu. If we put together the small piece of the sky that I just showed you and the population of this one galaxy, that is how we come up with the number, okay, of 10 to the 23rd or 10,000 billion billion stars in the universe. Jeżeli zestawimy teraz ten odcinek nieba, o którym mówiłem, a także liczbę gwiazd w tej, w tej galaktyce, którą teraz obserwujemy, to stąd się bierze ta miara wielkości, ta liczba 10 do 23. To go forward a bit, this is a schematic of our galaxy, which is a very flattened system. The sun is two thirds of the distance from the center of the galaxy. To jest obrazowy, to jest poglądowy obraz naszej Galaktyki z boku spłaszczony system. Słońce znajduje się w dwóch trzecich długości od centrum galaktyki. Obviously we cannot photograph our galaxy because we can't get outside our galaxy to photograph it considering the size of the galaxy and light travel time and our travel time. Oczywiście nie możemy uzyskać zdjęcia naszej galaktyki, ponieważ nie możemy się poza nią wydostać, biorąc pod uwagę jej rozmiary, jak też czas potrzebny na podróż. But we can from within our galaxy photograph the plane of our galaxy. This is a photograph of the Milky Way, we call it, which is the tabletop of our galaxy, taken by telescopes at our observatory in Arizona. You can see only two cities that cast light here, Phoenix and Tucson. So it's an exquisite place for trying to observe the universe. To, co natomiast możemy zrobić, to sfotografować flanki naszej galaktyki. I tak też tutaj widzimy jedno z ramion Drogi Mlecznej. Zdjęcie wykonane w naszym obserwatorium w Arizonie. Te dwie poświaty z prawej strony to światło miasta Phoenix i Tucson. For purposes of talking about the fertile universe, I am going to concentrate on the dark areas that we see in the plane of the Milky Way. Mówiąc o płodności naszego wszechświata, skupię się na tych ciemnych obszarach widocznych w ramieniu galaktyki. These are some of those dark areas called dark clouds and what is happening there is stars are being born in that gas and dust. Te ciemne obszary to tzw. ciemne obłoki, w których rodzą się gwiazdy z gazu i z pyłu. So let's look in detail at a little piece of one of those clouds, the center of the Orion Nebula, and this is what we see. We see boiling gas and dust. Why is this area in here red and that area there blue? Popatrzmy teraz na wycinek na mgłowicy. To jest ciemny obszar. Widzimy, że niektóre części są czerwone, niektóre niebieskie. I teraz jest pytanie, dlaczego są czerwone i dlaczego są niebieskie? Let's look with Hubble Space Telescope at a larger picture of a little piece of the Andromeda, of the Orion Nebula, and this is what we see. Wycinek tej samej mgłowicy Oriona, powiększony, i to, co widzimy. 
You may say this looks pretty what we scientists say why is the blue gas mostly here and the red gas mostly over here? Mówimy, że to piękny obraz, ale zadajemy sobie jako naukowcy pytanie, dlaczego ten niebieski gaz jest tu, a czerwony tam. And the reason is the most massive energetic stars have been born in this stellar womb are radiating the gas and that gas is absorbing that energy and re-radiating it in the H alpha line of hydrogen which is in the red region of the spectrum. To dlatego, że w tym czerwonym obszarze urodziły się już rodzą się gwiazdy wysokoenergetyczne, które emitują bardzo dużo energii gaz tę energię emituje i stąd powstaje takie czerwone widmo, taka czerwona poświata. So that is evidence that we have here a stellar womb. To jest, jak to nazywamy, gwiezdne łono, w którym rodzą się gwiazdy. This gas is blue because it's too far from the star forming region and it doesn't absorb the energy, it reflects the energy the same way the particles in the Earth's atmosphere reflect the sun's energy so that the sky, at least over Arizona, is blue. Ten gaz, który widzimy jako niebieski, jest po prostu za daleko od tego łona, który rodzi gwiazdy. On nie absorbuje energii, tylko niejako odbija tę energię w taki sam sposób, w jaki cząsteczki na niebie odbijają nad Arizoną i dlatego widzimy niebo jako niebieskie. Within a piece of that cloud, this is happening. The cloud begins to break up due to an interaction of gravity and magnetic fields and the particles begin to collapse. To, co się dzieje w momencie powstawania gwiazdy, to to, że cały ten obłok zaczyna się zapadać. So that from, for instance, a piece of gas like this, a star will be formed by the collapse normal self-gravity, the gas collapses and raises the internal temperature to millions of degrees. Pod wpływem zapadania i interakcji pomiędzy grawitacją a polem elektromagnetycznym zaczyna powstawać gwiazda, która absorbuje energię. Since the internal temperature is so high, we begin a thermonuclear furnace. Ponieważ wewnętrzna temperatura jest bardzo wysoka, nazywamy taką powstającą gwiazdę piecem termonuklearnym. A fundamentally well understood physical phenomena of converting hydrogen to helium, eventually helium to carbon, carbon to nitrogen, nitrogen to oxygen, up the periodic table. I ten proces, który zachodzi jest bardzo dobrze rozumiany, ponieważ jest to podstawowy proces fizyczny, Następują przemiany pierwiastków z wodoru w hel, z helu w węgiel, następnie w azot. Here is a very good example of a cloud breaking up into pieces in order to form a whole cluster of stars. We will find in a few million years, okay, a cluster of some hundreds of stars being formed here. Tu jest bardzo ciekawe zdjęcie, które ilustruje załamywanie się obłoku, z którego wyłaniają się będzie całe galaktyki nowych gwiazd, które będzie można w przyszłości obserwować. What is this? Or this? They are dead or dying stars. At the center here we have a white dwarf star which the sun will become when it dies and we have this ring of gas thrown off by the dead star. To co tu widzimy na tych zdjęciach to martwe dopiero umierające gwiazdy. Widzimy najpierw pierścień wokół i w środku umierającą gwiazdę. To stanie się z naszym Słońcem. Why did the star die? Because it did not have enough mass to raise the temperature high enough. Once it had depleted its hydrogen, it could not collapse and raise the temperature high enough to convert helium to carbon. So it had no energy source and it finally collapsed. Dlaczego gwiazda umierała? No dlatego, że nie wystarczy jej już energii i masy, 
żeby przetworzyć um, hel, w- węgiel. What is this? That process was the process of the explosion of a supernova. This little piece of light here in five days became this little piece of light. In five days this star increased its energy by hundreds of millions of times. A supernova explosion. To, co się tutaj wydarzyło na tych zdjęciach, no, to w przeciągu pięciu dni nastąpiła erupcyjna śmierć gwiazdy, która zwiększyła swoją energię setki tysięcy razy i powstała eksplozja, supernova. So this is the famous crab supernova, which has a neutron star, not a white dwarf, and an even more massive dead star, a neutron star at its center. To jest słynna supernowa krab, która ma neutronową gwiazdę w środku. In a few hundred million years that object will look like this. Namely that gas will dissipate to the universe and we will have what we call a supernova remnant. To co stanie się za kilkaset milionów lat z tą supernową to właśnie widzimy tutaj na zdjęciu gaz rozejdzie się po przechwiecie i będzie mieć tylko pozostałości po supernowy. From this gas left over from the death of a star, another generation of stars will be born. Z tych pozostałości po supernowej, które się rozchodzą po przechwiecie, powstaną nowe gwiazdy. The sun is a third generation star and if it were not, you and I would not be here. Nasze Słońce jest gwiazdą trzeciego pokolenia. Gdyby tak nie było, to by nas tutaj, w tym miejscu, także nie było. Let me explain a bit. It's obvious, but let me explain a bit. Through the process of star birth and star death, we are furnishing ever heavier elements to the universe. It took three generations of stars to create enough carbon and all the other elements to make life. Proszę mi pozwolić, że wyjaśnię pewien podstawowy proces. Właśnie poprzez a, rodzenie się i umieranie gwiazd dostarczamy wszechświatu coraz cięższych pierwiastków, takich chociażby jak węgiel. Bez tego procesu by nas nie było. Around one of these stars, this happened, namely the formation of a planetary system. W przypadku jednej z tych gwiazd właśnie zaszło to, co widzimy, czyli powstanie układu planetarnego. In this planetary system, this object came to be. W tym układzie planetarnym powstał ten obiekt. It is obviously a grain of sand in this vast universe. It's one of eight planets around one of a hundred billion stars in our galaxy of 10 to the 23rd stars in the universe. Jest to zachowując proporcje niewielkie ziarnko piasku w galaktyce zawierającej 100 miliardów Słońc i w całym wszechświecie zawierającym 10 do 23 potęgi innych Słońc. But on this little grain of sand a marvelous thing occurred that we oftentimes do not appreciate or reflect upon enough. Jakkolwiek na tym niewielkim dziarnku piasku zaszła cudowna, wspaniała rzecz, rzecz, o której, z której nie zdajemy sobie zazwyczaj sprawy. Namely, we, through modern science, have developed the capability of putting the universe in our heads, and that's what we've been doing these days. Dzięki nowoczesnej nauce udało nam się umieścić cały wszechświat w głowie. I to właśnie jest to, czym się zajmujemy w tych dniach. Are there other people doing what we are doing? We don't know. Czy są jeszcze jacyś inni ludzie, którzy zajmują się tym, czym my się zajmujemy? Tego nie wiemy. 
some first indication that the universe maybe is more fertile for life than we think is indicated by this slide which is a sampling of the discovery of extrasolar planets. To ten graf no, ilustruje to, iż być może te, są jakieś wskazania, że istnieją jacyś jeszcze inni ludzie, że w zasadzie wszechświat jest twórczy w ten sposób, że może zapewnić życie także w innych zakątkach. To widzimy tutaj a, na tym grafie, który przedstawia inne planety poza Układem Słonecznym. This is not the topic of my talk, but I can't resist saying a word about this. What we have placed here is the orbital eccentricity, how cigar-shaped is a planetary orbit against the average distance of the discovered planet from its mother star. To nie jest temat mojej dyskusji, natomiast nie mogę się oprzeć temu, żeby powiedzieć kilka słów. Na osi pionowej mamy ekscentryczność orbity, która prostymi słowami mówiąc oznacza to, w jaki sposób orbita przyjmuje kształt cygara. Natomiast na osi poziomej widzimy przeciętną odległość orbity od macierzystej gwiazdy. The size of the circles by this code here indicates the mass of the planet. The terrestrial planets are indicated here. Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. You have noted how unlikely any other planetary system is to our planetary system. Da się łatwo zauważyć, jak nieprawdopodobne są inne układy planetarne poza naszym. There are many more planets with more cigar-shaped orbits and there are many more massive planets closer to their mother star. Jest przede wszystkim więcej planet z orbitami bardziej wydłużonymi w kierunku kształtu cygara i jest też więcej planet o większej masie i równocześnie zbliżonych do swych macierzystych gwiazd. So from our very limited sample of extraterrestrial planets our planetary system is not typical. Więc poza tymi planetami, znajdujemy się poza, poza naszym Układem Słonecznym, nasze planety w ogóle nie są typowe. Te pozostające poza naszym Układem są zupełnie inne. The only reason I talk a little bit more than I should about this is to say we must be very careful about thinking about life elsewhere in the universe from the very little statistics we have for the conditions for life, namely a planetary system fit for life elsewhere in the universe. Staram się przewidzieć, staram się spekulować na temat płodności wszechświata w podtrzymywaniu życia w innych układach planetarnych. Próbka nasza badawcza jest naprawdę niewielka. Now I wish to change from being a scientist to some of the implications for philosophical and theological thought of what I've said. Teraz przejdę od naukowych danych do bardziej filozoficznych i teologicznych implikacji wynikających z tego, co do tej pory powiedziałem. Before I do that, one of the big questions we ask after we have this summary of what I've said, namely the universe with time has been getting bigger and certain events have happened in more or less this chronological sequence. Po tej całej historii wszechświata, którą przedstawiłem, możemy to teraz zaobserwować na tym diagramie. Widzimy oś poziomą, na której przedstawiany jest wiek naszego wszechświata i oś pionową, która przedstawia rozmiar. Widzimy, że wszechświat rośnie i mniej więcej możemy przyjąć takie podziały technologiczne, jak są właśnie przedstawione. Since I've put the universe in my head, 
And I look at this, I ask several questions. One is why did it take 12 billion years in a 13.7 billion year old universe thus far to bring about first life forms? Why two-thirds, more or less, of the current age of the universe to get an amoeba? Umieścił ten wszechświat, tak jak wcześniej mówiłem, w swojej głowie, stawiam podstawowe pytanie, dlaczego potrzeba było aż 12 miliardów lat i 13,7 miliarda lat, żeby pojawiło się życie. Dlaczego było potrzeba, z grubsza mówiąc, dwie trzecie czasu, żeby stworzyć chociażby amebę? Well, we have an answer, at least the beginning of an answer. It took three generations of stars to get the chemical abundances for life. And there was no other way to get that chemistry. And three generations of stars, if we take the sun as a good example, families of stars overlap like children, grandchildren, grandparents, great-grandparents can live at about the same time overlap. It took 12 billion years to get three generations of stars like the sun. Wydaje się, że może jeszcze pytania, to odpowiedzi pełne nie mamy, ale przynajmniej początek tej odpowiedzi. Tutaj służy nam oczywiście Słońce, które powstało w trzeciej generacji, w trzeciej pokoleniu gwiazd. Potrzeba było po prostu tyle pokoleń, żeby uzyskać pewną obfitość substancji chemicznych i pierwiastków we wszechświecie zdolnych do stworzenia życia. Przypomina to w jakiś sposób pokolenia rodzin, gdzie są dziadkowie, rodzice, dzieci i takie trzy pokolenia właśnie już się przetoczyły. Now I'm going to jump off and talk about something that I know very little about, but I've done that in the past, so I'm going to do it again. I'm going to ask the question, where did we come from after the first microscopic life forms came to be, how did we come to be? Teraz przeskoczę nieco na inny temat, temat, który nie jest mi dobrze znany, ale którym zajmowałem się troszeczkę w przyszłości, dlatego chciałbym o nim pomówić. Mianowicie chciałbym zagadnąć o te pierwsze mikroskopijne formy życia, a także o nasz początek. W jaki sposób w ogóle zaistnieliśmy w naszym świecie? In order to stimulate a bit of discussion, I would first of all like to talk about the age of the universe in a way that is more understandable to us. 13.7 billion years is a long time. Żeby pobudzić niejako dyskusję i rozważania, chciałbym teraz pomówić znowu o wieku naszego wszechświata. Znowu chciałbym zauważyć, że 13,7 miliarda lat to przecież bardzo długi If we make out, as mathematicians say, scale down that age to being one Earth year, then what do we see? Gdybyśmy przeskalowali w taki powiedzmy matematyczny sposób ten okres do jednego roku ziemskiego kalendarzowego, to właśnie to uzyskamy. It obviously all began on one January. The Earth was born only after six, seven months, but after the Earth came to be, life came to be relatively rapidly. To, co widzimy, to wszystko zaczęło się oczywiście 1 stycznia z wielkim wybuchem, ale Ziemia wrodziła się dopiero po siedmiu miesiącach, 14 sierpnia, ale tuż po narodzeniu Ziemi, całkiem szybko, 4 września, pojawiło się pierwsze życie na Ziemi. The dinosaurs had the good fortune to be born on Christmas Day, but they were only around five days. Again, I point out some significant times here. And you... Must I emphasize that I put Jesus Christ, but we could put Abraham, Mohammed, or whoever you want, and this would only change by a few milliseconds. <laughs> Jesus Christ was born two seconds ago, and Galileo one second ago. <laughs> Oczywiście są niewielkie odległości czasowe, 
Jezus Chrystus urodził się dwie sekundy temu, Galileusz jedną sekundę. So not only if I am ignorant personally, but if we scientists most show a degree of ignorance, give us a bit more time. At any right, life did come to be. I'm asking Did we come to be in this universe in a continuity with the way everything else came to be in this expanding, evolving universe? It's a question that is not answered. Did we come to be? Did we come to be? Did we come to be in the continuity of everything that the universe brought? This is not a proof of anything, but it is an interesting observation. If I measure the mass of an object and its size, two of the most simple things to measure about objects in the universe, this is what I find. To nie jest, to jest tylko obserwacja, to co tutaj widzimy, ale ona jest bardzo ciekawa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę w naszych pomiarach rozmiar i masę obiektu, jakiegokolwiek, to to, co widzimy na tym diagramie, to jest właśnie wynik. Note that there's nothing here and nothing here, and that all life forms fit into a very rough relationship here. Zauważmy, że z prawej i z lewej strony nic nie ma, są puste obszary, natomiast wszystko, co znamy, wszystko, co, nami, co poznaliśmy, układa się w, pewien, w pewną taką zgrabną linię. I do not take this, I repeat, as a proof that life came out of the universe in some continuity with everything else. But it sure makes me curious. I jestem daleko od tego, żeby twierdzić, że a, pojawiliśmy się, zrobiliśmy się w jakiejś kontynuacji tworzenia się wszechświata, ale to, co tutaj widzimy, no jest ciekawym pytaniem i mnie zastanawia. For purpose of discussion, therefore, how did life come to be in the universe after this build-up of complex chemistry through three generations of stars, through neo-Darwinian evolution, this complex chemistry developed the origins of different species through adaptation to mutations, neo-Darwinian evolution. Tak więc to, co możemy wywnioskować, to w jaki sposób linia pochodzenia gatunków, rodzajów, które w ewolucji neodarwinowskiej rozwinęły się właśnie w taki sposób, od prostszych form do bardziej skomplikowanych przez adaptację i przez mutację. I claim that this happened in this way not because of my personal knowledge of neo-Darwinian evolution, but I do it to insist that if anyone has a better scientific explanation of all life forms existing today, please tell us. Nie mówię tego dlatego, że wynika to z mojej osobistej wiedzy na temat ewolucji neodarwinowskiej, natomiast po prostu nie widzę lepszego wytłumaczenia. Jeżeli ktoś takie wytłumaczenie ma, na odpowiedzi na powstanie wszystkich form życia, to chciałbym je usłyszeć. The further question is how did this happen and it happened like this. Kolejne pytanie to jak to się stało i to jest odpowiedź. I do not know enough chemistry to know what these chemicals are. But I do know, as you know, if you can see this well enough, that C, H, N, and O, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, repeat themselves in ever more complex molecular formic molecules. Nie do końca rozumiem, co te wzory przedstawiają, ponieważ ponieważ nie mam wystarczającej wiedzy. Natomiast wiem, że te litery C, H, N, czyli węgiel, wodór, azot, one się niejako powielają, rozprzestrzeniają w coraz bardziej skomplikowanych, coraz bardziej złożonych formach. Give this process of what we can call chemical complexification 
the buildup of ever more complex chemicals. Give it 14 billion years and you will come about with the human brain. Let me now return to my initial question, by chance or by destiny, necessity. Dlatego wróćmy do początkowego pytania. Przypadki czy też z konieczności, z przeznaczenia? My notion of chance is a very simple one. I'm not being philosophical about it. Chance to me is a statistical probability that a given event will occur. Moje pojęcie przypadku jest bardzo proste i nie zamierzam filozofować na ten temat. Tak jak ja widzę przypadek, to po prostu statystyczne prawdopodobieństwo. Two atoms meet in the early universe. They have to make hydrogen. But they don't at this time and place because the pressure and temperature conditions are not correct for that chemical combination. Two hydrogen atoms meet. Na początku są konieczne, żeby w ogóle cokolwiek zaszło, żeby cały proces był rozpoczęty. There are trillions of hydrogen atoms, from what we've said. They're meeting trillions of times. What is the statistics that two of those atoms will meet with the right conditions? Trillions of such atoms, przez 13 miliardów lat, tworzy kolejne kombinacje. Jak jest prawdopodobieństwo, że dwa atomy w odpowiednim momencie się spotkają? There is a probability. Now, I'm not just waving my arms here. There are probabilities so that around certain stars, conditions give a higher probability than around other stars. In certain parts of a galaxy, the conditions are more probable than in other parts of the galaxy. There is a physical scientific basis to establishing this probability. Mówiąc dalej o, tej o tym statystycznym prawdopodobieństwie, są obszary w galaktyce, w których to prawdopodobieństwo jest wyższe i obszary, w których jest niższe. Przy niektórych gwiazdach, przy niektórych galaktykach to będzie miało miejsce, że dwa atomy się spotkają. Two hydrogens, ok, meet an oxygen. They have to make water, but they don't at this time and place. Two waters meet, they have to make, with other atoms, methane. They do or they don't according. So we have a process of chance and necessary processes over 14 billion years building up ever more complex molecules, not by necessity and not by chance, but by some combination of the two processes. Więc to, co zachodzi przez 13 miliardów lat, to te spotkania pomiędzy atomami, dwa atomy wodoru i jedna, atom, jedna cząsteczka tlenu muszą się spotkać, żeby powstała woda. Następnie dwie cząsteczki tlenu muszą spotkać się z innymi cząsteczkami, żeby powstał metan. A to prawdopodobieństwo rozciągnięte w czasie powoduje, że jest możliwość zaistnienia, czy też to przez przypadek, czy też to z konieczności. Myślę, że ani z jednego powodu, ani z drugiego, ale dwa powody trzeba rozważyć także razem. There obviously is also chemical decomposition. But since we are here, the human brain is the most complicated mechanism we know. The buildup of more complex chemistry in this old universe won out over the decomposition processes. Także trzeba wziąć pod uwagę chemiczny rozkład, który ma miejsce i to, że tu jesteśmy, to, że mamy, jesteśmy wyposażeni w mózgi, pozwala nam właśnie na rozważanie takich procesów. So to approach a final question, 
uh, about what we know scientifically about the buildup of life in the universe, I pose this tree of the universe. Ażeby wreszcie zmierzyć się z tym ostatecznym pytaniem, z tym rozwojem chemicznych substancji we wszechświecie i z naszym zaistnieniem w nim, przygotowałem taki właśnie drzewo, drzewo wszechświata. This tree contains every process that has happened over 14 billion years, even those processes that failed because the statistics were not correct for buildup of ever more complex molecules. To drzewo przedstawia wszelkie procesy, które zachodziły przez prawie 14 miliardów lat we wszechświecie. Także te procesy, które się nie udały, ponieważ takie procesy miały miejsce. So to speak, all the dead branches and dead leaves are still on this tree, but blow a quiet breeze through this tree, and what will you inevitably see? Tak więc są także uschnięte gałęzie na tym drzewie. To są właśnie te nieudane procesy, ale w gałęziach zdrowych tego drzewa wieje delikatna bryza, you will inevitably see something like this. I use two phrases that are important. I said inevitable and not necessarily because if I said necessarily I, de I deny everything I've said so far which I have done on more than one occasion but I prefer not to. Użyłem celowo słowa nieuchronnie ponieważ gdybym powiedział Pan koniecznie to bym wszystkiemu temu co powiedziałem do tej pory zaprzeczył. I said something like because at certain epochs in the universe, probability could have won out over necessity. We could have arms that come off our belly buttons and our backs, and that would look funny, except we'd all look that way, so it wouldn't look funny. Gram słownie tutaj, jeśli chodzi o te słowa konieczność i przypadek, bo rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę to statystyczne, to statystyczne prawdopodobieństwo, bo mogło się przecież tak zdarzyć, co nie byłoby do końca śmieszne, że nasze ramiona by raczej wychodziły na przestrzeń przez nasz brzuch, przez pępek, a tak nie jest. I say something like also because there are a linkage of these processes. For instance, I'm sorry, Diana, but I lived in Italy long enough that if you develop the power of speech, you had to develop hands. There's no way. <laughs> That's if you want. Tak jak mówię tutaj właśnie o podobieństwie, coś takiego, co możemy zauważyć. Używam tego określenia coś takiego lub też podobne, ponieważ są też połączenia między procesami, które zachodzą we wszechświecie. Tutaj odniosę się do Ileany, mówiąc o moim życiu we Włoszech, mieszkam od wielu lat we Włoszech. Wiemy, że ucząc się języka obcego także rozwijamy przy okazji zdolności gestykulacyjne. I'm quite aware that this is a simple presentation of what is really a bush of life. To jest oczywiście bardzo proste, to jest ta prezentacja, proste przedstawienie tego, co jest tak naprawdę bardzo skomplikowanym krzakiem życia. But I return for simplicity purposes to this and I ask my final question, did God do it? Ale ze względów na prostotę wracam do tej prostej prostego przedstawienia, prostej ilustracji i zadaję jeszcze raz to pytanie. Czy to Bóg zrobił? Look at the movement towards the human being through all the evolutionary processes over 14 billion years. So I am puzzled by, if I'm a religious leaning person, did God do it? Więc jeśli patrzymy na ten ruch ewolucyjny przez 14 miliardów lat w kierunku istoty ludzkiej, to jako osoba religijna jestem troszkę zagubiony i zadaję sobie pytanie, czy to Bóg stworzył? I don't know. Nie wiem. And to say I do know would be the greatest God of the gaps that I can imagine. To bring God in to explain this. 
Gdybym powiedział, że tak wiem, to by był przykład na użycie Boga jako do zapychania dziury. So I return then to the question, did it happen by chance or necessity with the implication of did God do it, saying I don't know. Wracając do tego pierwotnego pytania, przypadek czy konieczność, czy to Bóg wszystko sprawił? However, there is more to me, and I think to most human beings, than a scientific question or a scientific answer. So I'd like to go beyond the science for a moment. And first of all, thank you, Jinkuya. I'd be happy to hear from any of you, and I do suggest that if you wish to dialogue, I've left all these questions which are of some interest. Nauka jako taka i sama z siebie mówi nam o wszechświecie, a nie o Bogu. Jeżeli wierzę w Boga, wszechświat tak, takim, jakim go widzi a nauka, również mówi mi o Bogu. Bóg nie jest inżynierem, który zaprojektował wszechświat. Bóg, tak jak to ujawnia wszechświat, I would only personally emphasize this affirmation and realize that this is a big, big if.